Hello guys, I'm Alimul Kurim. Today we are web development at a jump starter session. So, this session is the first time we have programming knowledge about HTML, CSS, and so on. But, we have to know how to fit the genes and how to do it. So, we have to do a short time. So, first we have to do a prerequisite. So, we have to know how to expect the compiler and interpreter to be done. Then object code by assembly code शंपर के किस उदाहरण आते हैं। So आमर prerequisite शब्द में जिगोले एक टू grey था के शेगोले नहीं आशा था तो मैं session एक भीतर एक कथा बोली। So एक जनो अपने कोटा एकदम जानता होगे ये रकम ना जिगोले grey था के। HTML CSS must जानता होगे। HTML एक form post जिनिस टक्की होगे catch करे शेरा जानता होगे। So any जेको नेट प्रोग्रामिंग language इटा एमोन ना जाएँ जिको लैंग्वेज आश्चर्य कंटिन्यूअसली चेंज करो उचित ना अपने जो द न्यू भी हैं एक लैंग्वेज है स्टिक तू था कैन एटलिस्ट थ्री टू फोर इयर्स सो इट एक टा हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो आते हैं अपने टू गूगल कोले पापन सो डेटाबेस जेको ना क्या डेटाबेस शाम पर कुछ नॉलेज था क्या होगा एसक्यूएल � almost similar to HTML so अपने जो भी examples शंपर के ना जाने just stick to Google search को ले जानते बर्बर ना अपने जो भी HTML शंपर के जाने ताकि object oriented programming यार किचु knowledge जब मैं expect कर बोल जब अपने जाने class object की हवे जिन्हें stick create है हमारे already एक object oriented session आते हैं इटा C sharp report so उटा जान लो अपने ऑनिक गुला जिन्हें शिक्ते बर्बर so सबसे important जो जिन्हें stick मैं expect कर बो ये session टा जोनो श so smart बोलता है मैं जितना बुझाई शेर होता है जो अपने के looking है smart होता है ना अपने के जितना कोटा है जो कोनो एक टा जीनिस जो भी topic हल्का एक तो idea दे रहा है बाकी keyword दे रहा है शेर दे अपने Google ने search करे first information दे gather करा चेस्टा कर बन एवं अपने जो भी Google ने search करे fail हान शेर के तरफ अपने आम के email कर बन मंग आमी सब गुले email reply दे so अम्रा सर्वर की भावे काज करे सर्वर वेब सर्वर कौन सा जावास्क्रिप्ट शंपर के किस किस धारण दिवो जो कोथा एजेंसी टेक्चुअली फिट है जहाँ कि ना जावास्क्रिप्ट करे है तो वाणिज्य में आइडिया था कि ना जो प्रोग्रामिंग करे जाती है बट वेर इट एक्चुअली फिट्स सो इस धारण आइडिया गुला दिवो दें पीएचपी इंस्टॉल एसपि डटनेट भिजुअल स्टूडियो इन्स्टल कर देखो प्लस हे भिवि सी शार्प दो क्या करब तरह हे दें क्यूकली एसपी डटनेट एम भिस मुव करब सो ये हमारे टोटल ओवरऑल आउटलैन सो अबजेक्ट कोड जिन अबजेक्ट कोड जिन हे जो हमारे एक्चुअलि आनी जो कम्पाइलर सम्पर् जिने थकें अपनी जख ही लेट्स जाभा अथवा लेट्स सी शार्प अथवा लेट्स सी ते जो अपनी प्रोग्रामिंग करें शेर डायरेक्टली एक टा सीता कोड लाइक चली डायरेक्टली एक टा एक्सी फाइल है चला जाए बट जावा अथवा सी शर्ट पे अपने जोखन प्रोग्रामिंग करें जिन्हें इस टा फर्स्ट एक टा इंटरमीडिएट लेवल आ जाए एवं जोखन अपने एक्सी फाइल टा के कॉल करें बा रन करें शेर टा एक्चुअली तार डॉट नेट डॉट नेट एक क by our SMD file, okay? So, what is a server? Server is a concept of new video, which is too complicated, and I don't know if you have any questions, but the server is very good. So, I'm going to show you the first time, I'm going to show you the first time, so I'm going to show you the first time. So, I'm going to show you the first time. Let's say, it's our client machine. Client machine is saying that, when you use our software, when you visit our website, it's going to be a client machine. So, client machine, laptop, tablet, cell phone, or desktop, whatever you want to do. So, client machine, let's say, let's say, ask, let's say, google.com. So, first, you need to translate the IP address, .com. So, this is a dummy IP address, we have this IP address, actually. So, if you want to use the google.com IP address, so, we IP address, we have this IP address, we have this machine indicate. एवं वो ही मशीन टके ही बोला है एक्चुअली सर्वर, सो शायदरान तो जेटा है जेस सर्वर टा हाई कॉन्फ़िगर्ड है, जेस ऑनिक गुला सीपीयू बेस पैरेलल प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज ऑनिक बोरो पूरा रूम एश्योमन यूनिट नहीं है, टके शायदरान तो हमने सर्वर बोची जेस हाई एक्ट मशीन, 
বাট সার্ভার যে খুব কমপ্লিকেটেড বা হাই স্টোরেজ হতে হবে সেটাও না আপনার সিম্পল মেশিনটাও আপনার আপনার ল্যাপটপটাও আপনার সার্ভার হতে পারে যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আপনার রিকোয়েস্টটা প্রসেসিং করে সেন্ড করবে সেটাই সার্ভার ওকে সো যে রিকোয়েস্ট করছে সে ক্লায়েন্ট যে প্রসেস করবে রিকোয়েস্টটা সে হচ্ছে সার্ভার দ্যাট সিম্পল সো রিকোয়েস্ট প্রসেসিং করার পর মানে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতেছি সে অ্যাকচুয়ালি যেটা করে যে একটা প্লেন টেক্সট রিটার্ন করে সো প্লেন টেক্সটা অ্যাকচুয়ালি এইচ টি এম এল ফরমেটে হতে পারে জেসান ফরমেটে হতে পারে এক্স এম এল হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে সো সেই জিনিসটা পরে ব্রাউজার ইন্টারপ্রেট করে আপনাকে শো করে দ্যাটস ইট এইভাবে অ্যাকচুয়ালি সার্ভার কাজ করে আচ্ছা এখন আমি একটু স্পেসিফিকভাবে যাই আর একটু মানে জিনিসটাকে সংক্ষেপ করি সো লেটস আমার ক্লায়েন্ট একটা জিনিস জিজ্ঞেস করলো সো ট্রান্সলেশন হয়ে আমার আইপি অ্যাড্রেস থেকে সার্ভারে গেল সো যেটা হয় যে সে ফার্স্ট একটা হোস্ট সার্ভার মেশিনটা পাওয়ার পরে যেটা হয় যে সে আর একটা হোস্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে হোস্ট সফটওয়্যারটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপাচি হতে পারে আইআইএস আইএস এক্সপ্রেস কাসিনি হতে পারে পুমা হতে পারে ওয়েব্রিক হতে পারে সো যে কোনো একটা হতে পারে সো যে কোনো একটা আপনার এই ওয়েব সার্ভার বা হোস্টের মাধ্যমে যেটা হয় যে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে সে টার্গেট করে যে আপনার ওয়েব সার্ভারটা যেভাবে কনফিগার করা ওয়েব সার্ভার এগুলোকে বলে ওয়েব সার্ভার সো মেশিনটা আপনাকে পেল বাট মেশিনটা পাওয়ার পর সে কীভাবে কাজ করবে বা অপারেট করবে সেটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে ওয়েব সার্ভারের উপর যে আপনি কোন ওয়েব সার্ভারটা অ্যাকচুয়ালি ইনস্টল করছেন সো আপনার অ্যাপাচির নাম সবচেয়ে বেশি শুনবেন কারণ এটা ওপেন সোর্স খুবই বেশি ফ্রেন্ডলি আইএসটা একটু বেশি ভারী এটা সাধারণত উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মে চলে আর অ্যাপাচি সব প্ল্যাটফর্মেই চলে আর কাসিনি যেটা হচ্ছে এসপি ডটনেটে যখন আপনি ডেভেলপমেন্ট করেন ডেভেলপমেন্টের জন্য কাসিনি ইউজ করা হয় সো এখন সাধারণত ওই এই কাসিনিটা চেঞ্জ হয়ে আইএস এক্সপ্রেসে চলে গেছে সো এখানকার অনেকগুলো কনসেপ্ট কনসেপ্ট আপনাদের কাছে ব্রাড়ি মনে হতে পারে আপাতত দ্যাটস ফাইন বিকজ আপনি যখন সেশনটা টোটালি শেষ করবেন তারপর আমি এক্সপেক্ট করবো এই ভিডিওটা আবার দেখেন তাহলে জিনিসগুলো অনেক বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আপনি জাস্ট আপাতত ধারণা নিয়ে যান অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে সো যখন যে কোনো যে ওয়েব সার্ভারটা আপনার কনফিগার করা সেটার উপরে বেস করে আপনার যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে সে চলে যায় এবং গিয়ে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী প্রসেস করে আপনাকে দেন ডেটাটা ক্লায়েন্টের কাজ পাঠায় সো অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে আপনার যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট হলো ওই ল্যাঙ্গুয়েজটার বেস যে সার্ভার কিছু প্রসেসিং করে ল্যাঙ্গুয়েজ যে প্রোগ্রামিংটা লেখা আছে প্রোগ্রামার যে প্রোগ্রামিংটা লিখছে সেটা আমরা দেখব নেক্সট সেশনগুলোতে সো প্রোগ্রামিংটার উপরে বেস করে সে কিছু প্রসেসিং করে প্রসেসিং ফিনিশ হয়ে গেলে সে ফ্রেশ এটি কিন্তু নতুন একটা কনসেপ্ট সে ফ্রেশ একটা এইচটিএমএল পেজ বা টেক্সট ফাইল রিটার্ন করে অনলি ফ্রেশ সো আপনি আগে যে পেজটা রিটার্ন করছেন সেটার যে ডেটাটাই আপনি সেন্ড করছেন সেটাকে আপনি আবার মানে এক্সপেক্ট করতে পারেন না যে সে স্টে অন থাকবে নিউ যে পেজটা সার্ভার ব্যাক করবে সো সার্ভার যেটা করে যে টোটালি একটা নিউ পেজ রিটার্ন করে বাট এটা অ্যাকচুয়ালি ডেভেলার উপর ডেভেলপারের উপরে ডিপেন্ড করে যে সে কি আপনার আগের রিকোয়েস্টগুলো মানে আগের ডেটাগুলো আবার সেন্ড করছে কিনা রিকোয়েস্টের মধ্যে যদি সেন্ড করে তাহলে আপনি আগের ডেটাগুলো আবার স্ক্রিনে দেখতে পাবেন সো যেটা হয় যে ডেটাটা দেওয়ার পরে প্রিভিয়াস ডেটা লস্ট হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি সো প্রিভিয়াস যদি কোনো ডেটা থাকে আপনার পেজের ভিতরে লেটসে আপনার যদি এরকম টেক্সট বক্স থাকে টেক্সট বক্সের মধ্যে আপনার যদি নেম ফিল্ড থাকে সো নেম ফিল্ড আপনি লেটসে আপনার ফার্স্ট নেম এন্টার করলেন ফার্স্ট নেম এন্টার করে লেটসে সাবমিটে দিলেন ঠিক আছে সো সাবমিটে দিলে যেটা হয় যে সার্ভারে সেটা চলে যায় ইনফরমেশানগুলো সার্ভারে চলে গেল বাট সার্ভার থেকে যে পেজটা রিটার্ন করে সেটার মধ্যে কিন্তু আপনার এই ফার্স্ট নেম আপনি যেটা লিখছিলেন সেটা থাকবে না এখন এটা অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামারের উপরে ডিপেন্ড করে সে কি প্রোগ্রামিং করে হ্যান্ডেল করে সেটা আপনাকে আবার শো করছে কি না মানে আবার ওই পেজটাতে প্রসেসিং করে সো সে যদি সেটা না করে আপনি এই টেক্সট বক্সগুলোতে ইনফরমেশানটা এমটি দেখবেন এটাই হচ্ছে কনসেপ্ট সো এই টোটাল আর্কিটেকচারটাকে বলা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার আপনি অনেক সময় অনেকে অনেক জায়গায় পরে দেখে বাট কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি মাথায় ঢোকে না বাট এটি হোল আইডিয়া সো ক্লায়েন্ট সার্ভারের কনসেপ্টটা এখান থেকে আসছে যে ক্লায়েন্ট যে মেশিনটা তার প্রসেসিং পাওয়ার খুবই কম হতে পারে বাট সার্ভার যে তার পাওয়ার ক্যাপাবিলিটি বা প্রসেসিং পাওয়ার পাওয়ার অনেক বেশি হবে লেটস সে আপনি একটা ইমেজ প্রসেসিং করতে যাচ্ছেন এখন ইমেজ প্রসেসিংটা আপনি লেটসে একটা ওয়েবসাইটে আপলোড করলেন সে আপনাকে প্রসেস করে দিল সো এখানে আপনি যদি মোবাইল থেকে আপলোড করেন আপনার মোবাইলের প্রসেসিং ক্যাপাবিলিটি খুবই কম বাট একটা আপলোড করতে বেশি একটা ক্ষমতা লাগে না সো আপলোড করার পর সার্
সো এটাই আপ অ্যাজ আ ক্লায়েন্ট আপনি জাস্ট খালি একটা লোয়ার কম্পিউটার থেকে এই প্রসেসিংয়ের রেজাল্টটা নিচ্ছেন বাট সার্ভার সব প্রসেসিং করতেছে সো এটি খুবই পপুলার একটা আর্কিটেকচার সো ক্লায়েন্টগুলো আমি যেটা ডেসক্রাইব করছি যে আপনার ল্যাপটপ ট্যাবলেট যে কোনো কিছু হতে পারে সার্ভার একটু হাই হাই এন্ড মেশিন হয় বাট এটা সিম্পল মেশিনও হতে পারে সো পিএইচপি আমরা দেখবো পিএইচপি সাধারণত কাজ করে হচ্ছে অ্যাপ আছি ওয়েব সার্ভারের সাথে বাট আপনি অন্য সার্ভার দিয়েও এটাকে কনফিগার করতে পারেন বাট বেশি কথা না বলে আমরা যখন এটা নিয়ে কাজ করবো তখন এটা নিয়ে দেখাবো বাট এখন আমরা যেটা দেখাতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি পিএইচপি কীভাবে কাজ করে সো লেটস সাইট আমার ক্লায়েন্ট মেশিন আমি একটা রিকোয়েস্ট করলাম সার্ভারে গেল সার্ভার থেকে এবার যেটা হবে যে অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভারটাতে গিয়ে সে রিকোয়েস্টটা যাবে সো অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভার থেকে সে দেন আপনার পেজটা রিকোয়েস্ট করে আপনি যে পেজটা রিকোয়েস্ট করছেন সেটার জন্য সে আবার পিএইচপি কম্পাইলারে গো থ্রু করবে পিএইচপি কম্পাইলার পিএইচপি কম্পাইলার গো থ্রু করবে সো পিএইচপি কম্পাইলার থেকে প্রসেসিং হয়ে আপনার আপনি আপনার ইন্টারপ্রেটেড পেজটা পাবেন আউটপুট রেজাল্টটা পাবেন যেটি কিনা অ্যাকচুয়ালি হবে যেটা প্লেইন টেক্সট সো প্লেইন টেক্সটা ব্রাউজারে আসার পর সে ওয়েবসাইট হিসেবে শো করবে এবং ফ্রেশ এইচ ডিএমএলটা আপনার ক্লায়েন্টের ব্রাউজারে শো করবে সো এখানে যদি কোনো কনফিউশন থাকে আপনার আমাকে ইমেল করতে পারেন সো নেক্সট আমার যদি পিএইচপিতে কোনো লেটসে ফ্রেমওয়ার্ক আমি যদি রান করতে চাই ফ্রেমওয়ার্ক হলে জিনিসটা যেটা হবে যে আমি অ্যাপাচি অ্যাপাচির মধ্যে দিয়ে জেন ফ্রেমওয়ার্ক হতে পারে বা ওয়ার্ড প্রেস টাইপ সিএমএস হতে পারে সিএমএস যদি হয় সেটা এগেন যাই হোক সেই জিনিসটা আবার পিএইচপি কম্পাইলার দিয়ে গো থ্রু করবে পিএইচপি কম্পাইলার দিয়ে গো থ্রু করার পর সে আমাকে সিম্পল একটা প্লেইন এইচ টি এম এল দেবে যেটা কিনা ব্রাউজার বুঝতে পারে ব্রাউজার জাস্ট ওই প্লেইন এইচ টি এম এল আর টেক্সটাকে ডিসপ্লে করবে দেন আমরা ওটা ক্লায়েন্ট পিসিতে দেখতে পারবো দ্যাটস এট আর ডেভেলপমেন্ট টাইমে আপনার ক্লায়েন্ট মেশিন এবং সার্ভার মেশিন একই হতে পারে সো সি শার্প এবং ভিভি একটু ডিফারেন্টলি কাজ করে যদি আপনি সি শার্প বা ভিভি প্রোগ্রামার হন ওরা অ্যাকচুয়ালি আইএএস ইউজ করে সো কোডিংয়ে যেটা হয় যে সি শার্প অথবা ভিভি আপনি যেটাতেই কোড করেন সেটা অ্যাকচুয়ালি কম্পাইল হয়ে একটা মিডল ওয়ারে আসে যেটাকে বলে হচ্ছে অবজেক্ট কোড বা কমন অ্যাসেম্বলি ফাইল আপনি বলতে পারেন সো অ্যাসেম্বলি ফাইলটা ওদের একটা রান টাইম দিয়ে রান করে যেটাকে বলে সি এল আর ওর কমন ল্যাঙ্গুয়েজ রান টাইম অ্যান্ড দেন ওইটা দিয়ে আপনার রান করে বাট সি প্লাস প্লাসের জন্য এই সিনারিওটা একটু ডিফারেন্ট বাট ওটা নিয়ে আমরা আপাতত এক্সপ্লেন করবো না সো এবার আমরা একটু এস পি ডট নেট নিয়ে কথা বলি এস পি ডট নেট রান করে আইআইএস অথবা ক্যাসিনি ডেভেলপমেন্ট সার্ভার দিয়ে সো এটার আইডিয়াটা হচ্ছে যে লাচ্ছে আমার ক্লাইন্ট মেশিন এটা একটা পেজ রিকোয়েস্ট করলো সো রিকোয়েস্ট করার পর এটা সার্ভারে গেল সার্ভার থেকে এবার আমার ওয়েব হোস বা সার্ভারটা হবে হচ্ছে আইআইএস ওর কাছে সিনি সো এটা থেকে দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে যে আমার ফার্স্ট ডট নেট লাইব্রেরিগুলোর সাথে সে কানেক্টেড হয় ডট নেট লাইব্রেরিগুলোর সাথে এবং তার সাথে সাথে এসপি ডট নেট লাইব্রেরিগুলোর সাথে আপনার ফাইলটা অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড হয় সিম্পল আর্কিটেকচার বাট আমি সিম্পল করে দেখাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি আন্ডার দ্য হুড অনেকগুলো পাইপলাইন আছে অনেকগুলো জিনিস হয় অনেক কমপ্লিকেটেড আর্কিটেকচার আছে আপনি যদি সার্চ করেন বাট অত কমপ্লিকেটেড আসলে জানার দরকার নেই আপনাদের বেসিক লার্নিংয়ের জন্য জাস্ট লাইব্রেরি ফাইলগুলো ফার্স্টে ডট নেট অ্যান্ড দেন এসপি ডট নেটের লাইব্রেরির সাথে কানেক্টেড হয় দেন আপনার অ্যাসেম্বলিতে যেগুলো জিনিস দরকার লিঙ্ক হয় লিঙ্ক হয়ে দেন প্রসেসিং হয় প্রসেসিংটা যেভাবে হবে যে আমরা এর আগে দেখাইছি যে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ রান টাইম দিয়ে সো প্রসেসিং হওয়ার পরে আপনার এগেন প্লেন টেক্সট রিটার্ন করে সে প্রসেসিং হওয়ার পরে যে রিকোয়েস্টটা করছেন সো প্লেন টেক্সটটা ব্রাউজার দিয়ে আপনি জাস্ট ক্লায়েন্ট পিসতে ভিজিট করতে পারবেন সিম্পল সো লেটসে আমি আবার একটা রিকোয়েস্ট করছি বাট এবার আমি এসপি ডট এম ভিসি ইউজ করছি এম ভিসি ডট এম ভিসি হচ্ছে এসপি ডট নেটের উপরে আর একটা লেয়ার আরও কিছু এডিশনাল লাইব্রেরি অ্যাড হলো অ্যাড হয়ে আপনার কোডের সাথে মার্চ হয়ে যে জিনিসটা আউটপুট দেওয়ার কথা প্লেন এইচ ডি এম এল আসবে সেখানে আপনার ব্রাউজার দেখে ব্রাউজার রিটার্ন করবে সো দ্যাটস সিম্পল সো এবার আমরা একটু জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা বলবো জাভা স্ক্রিপ্টের সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে সবাই মনে করে এটা খুব একটা সিম্পল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এর জন্য সবাই চেষ্টা করে যে সিম্পল সো অন্য কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি সো এর জন্য দেখা যায় যে জাভা স্ক্রিপ্ট ডেভেলপার অ্যাকচুয়াল জাভা স্ক্রিপ্ট ডেভেলপার খুবই রেয়ার সো একজন জাভা স্ক্রিপ্ট যে প্রোগ্রামিং জানে তার ডিমান্ড অনেক সো এর জন্য আপনি যদি বেসিক প্রোগ্রামিং শিখেন আমি অ্যাকচুয়ালি আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করবো জাভা স্ক্রিপ
মানে ল্যাঙ্গুয়েজের সিনট্যাক্স অনেকটা দেখতে সি অথবা জাভা অথবা সি শার্পের মতো সো একজন যে ডেভেলপার এনি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে সো সে ওইটা দেখে মনে করে যে এটা আমার মতোই ল্যাঙ্গুয়েজ সো এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি জানি বাট এটা সবচেয়ে ওয়াইডলি রং কনসেপ্ট এবং ট্রাস্ট মি যে এরকম রং কনসেপ্ট নিয়ে আমিও প্রোগ্রামিং শুরু করছিলাম জাভা স্ক্রিপ্টে এবং জাভা স্ক্রিপ্টের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো প্রোগ্রামিং নাও জানেন আপনি অনেক কিছু অ্যাটাচ করে অনেক কিছু ডিসপ্লে করতে পারেন এবং এটাতে অনেকে মনে করে যে অ্যাজিম দেম সেলফ অ্যাজ এ জাভা স্ক্রিপ্ট ডেভেলপার বাট দ্য অ্যাকচুয়ালি টোটালি রং আপনি জাস্ট অন্যের একজনের প্লাগিং ইউজ করতেছেন তার মানে এটা না যে আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামার আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামিং শিখতে হবে এবং প্রোগ্রামিং করলে আপনি অনেক অসাধারণ জিনিস তৈরি করতে পারেন আর একটা জিনিস নিউ বিদের জন্য যেটা খুবই কনফিউজিং যে জাভা স্ক্রিপ্ট আমি প্রোগ্রামিং শিখতেছি জাভা স্ক্রিপ্ট বাট অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কোথায় ফেট হয় সো এটাই অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন দেখব সো আমি ফার্স্টে এখানে একটা ওয়েবসাইটে আছি সি নেট ডট কম সো এটাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যখন মাউস নিয়েছি সুন্দর হাবার অফার ইফেক্ট হচ্ছে সো ইন মডার্ন কনসেপ্টে এই জিনিসগুলো সি এস এস থ্রি দিয়ে করা পসিবল বাট স্টিল জাভা স্ক্রিপ্ট রিকোয়ার্ড এই যে সুন্দর ট্রানজেকশানগুলো হচ্ছে সুন্দর একটা অ্যানিমেশন হচ্ছে নিচে থেকে উপরে যাচ্ছে সো এই জিনিসগুলো এখন সি এস এস থ্রি দিয়েও করা যায় বাট আপনার সি এস এস থ্রি ইউজ করলেও আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের হেল্প মাস্ট লাগবে সো নেক্সট আমি যে জিনিসটা যাবো সেটা হচ্ছে ডি থ্রি লাইব্রেরি এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা প্লাগিং সো যেটা দিয়ে অনেক ডেভেলপার অনেক ধরনের কুল স্টাফ করছে যেটা ডিসপ্লে করার ভিজুয়ালাইজেশনের একটা ওয়ে ভিজুয়ালাইজ করছে সো এই টোটাল জিনিসগুলো সবগুলো জিনিস এই যে আমি মাউস নিচ্ছি জিনিসটা যে মুভ করতে আছে তারপর এই যে আপনি কুল ইমে এক একটা হাইলাইট হচ্ছে এই সবগুলো জিনিস জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা সবগুলো জিনিস জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা সো লেটসে আমি যখন এই যে মাউস নিচ্ছি এই যে ইফেক্টটা এটা যে কি বলে উপর থেকে নিচ্ছে যেভাবে র্যান্ডমলি ডিসপ্লে হয়েছে বেসড অন দ্য ডেটা এই সবগুলো জিনিস জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা জাভা স্ক্রিপ্ট খুবই পাওয়ারফুল এবং এই যে আমি মাউস নিচ্ছি শো করছে এই সবগুলো জিনিস জাভা স্ক্রিপ্টের পাওয়ারে করা আরেকটা জিনিস আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টে খুবই জনপ্রিয় সেটা হচ্ছে এজ্যাক্স যেটা কিনা এটার ফ্রি রিকোয়েজের এই যে আমি এখানে যখনই আমি লেটসে আমি যে কোনো একটা কমেন্টসে যাই যে কোনো আর একটা সো এখানে কিন্তু আমার এই যে একটা টাইম নিচ্ছে যদি আমার কোনো কমেন্টস থাকতো তাহলে কমেন্টসগুলো শো করতো বাট এটার আইডিয়া হচ্ছে যে জাভা স্ক্রিপ্ট ইউজ করে আমি যে কোনো একটা ওয়েব পেজকে ভেরি রেসপন্সিভ করতে পারি মানে আমার যদি এখন লেটসে দশ হাজার কমেন্টস থাকে আমি যখন পেজটা ওপেন করলাম আমি কিন্তু পেজের নিচে নাও যেতে পারি সো এই জিনিসটা য তখনই লোড নেবে যখন কিনা আমি একমাত্র পেজের নিচে এসে হিট করব তখনই একমাত্র লোড নেবে এই জিনিসগুলো আমি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করতে পারি সো আমার অ্যাকচুয়ালি অনেক ডেটা সেভ হবে সো নর্মালি যদি আমার জাভা স্ক্রিপ্ট না থাকতো আমার যেটা করতে হতো যে যা ডাটা আছে সবই ডিরেক্ট ডিসপ্লে করে দিতে হচ্ছে বাট জাভা স্ক্রিপ্টের পাওয়ারে আমি যেটা করতে পারি যে জিনিসগুলো ইউআইকে আমি খুবই রেসপন্সিভ করতে পারি আপনি যে ধরনের ইউআই দেখেন জিনিসটা যদি খুবই রেসপন্সিভ বা মজার হয় জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা সো এই হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের কনসেপ্ট সো আরেকটা জাভা স্ক্রিপ্টের খুব মজার জিনিস হচ্ছে যে আমাদের যে কোয়ারি লাইব্রেরি সো যে কোয়ারি ফ্রেমওয়ার্ক যেটা জাভা স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামিংকে অনেক ইজি এবং ফ্রেন্ডলি করা দেয় সো জাভা স্ক্রিপ্টে অ্যানিমেট অ্যানিমেশন করার জন্য যেটা করতে হয় যে সেট টাইমার অনেক অবজেক্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় সো যে কোয়ারিতে যে জিনিসটা করা যায় যে যে কোনো একটা জিনিস খুবই তাড়াতাড়ি করা যায় সো আমার যদি এই পেজে যে করে ইনক্লুড থাকে যেটা করতে পারি যে লেটস এ বডি আপনি গেম যদি ডেভেলপ করতে চান ওয়েবে সেই জিনিসগুলো জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা হয় এবং আরেকটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আরেকটা গেম ডেভেলপমেন্টের যেটা একটা ক্রস প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার আছে ইউনিটি থ্রি ডি সেটাতে আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে প্রোগ্রামিং করতে পারেন সো জাভা স্ক্রিপ্টের ভ্যালু অনেক যারা নতুন প্রোগ্রামিং শিখে তারা হয়তো বুঝতে পারে না বা অনেক যারা এক্সপিরিয়েন্স ডেভেলপার তারাও অনেক সময় জাভা স্ক্রিপ্টকে মিস আন্ডারস্টুড করে সো জাভা স্ক্রিপ্টকে মিস আন্ডারস্টুড করার কিছু নাই খুবই পাওয়ারফুল একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আগে স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল এখন এটাতে যে পরিমাণ ফিচার অ্যাড করা হয়েছে এটা কারেন্টলি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সমান বলা চলে সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং নেক্সট লেসনে আমরা এর পরের টপিকগুলো থেকে শুরু করব এবং আপনাদের যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে অবশ্যই আমাদের আমাকে
और अमदर के ईमेल करते पारें जो तीकुने बिजनेस कंसल्टेंसी दौड़ कर है info at developer-organism.com thank you